வணக்கம் நான் திருப்பூர்லேருந்து இன்ஜினியர் கௌரி சங்கர் பேசுகிறேன் ஸோ போன வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆர்சிசி ஸ்லாப் கான்க்ரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் நாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அப்போ வந்து நிறையா ஒர்க் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் சில விஷயங்கள் பற்றி நாம் பேச முடியாமல் இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதில் வி நம்ம மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் பற்றி இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெயினாக ஒன் வே ஸ்லாப்னால் என்ன டூ வே ஸ்லாப்னால் என்ன ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் தென் கவர் பிளாக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் தென் மெயினாக ஆர்எம்சி லேயிங் பற்றி நம்ம சைட்டில் எப்படி போயிட்டுருக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சைட்டில் வந்து நம்ம ஒன் வே ஸ்லாபும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் டூ வே ஸ்லாபும் நாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் வேக்கும் டூ வே ஸ்லாப்க்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கான ஸ்பேன் லென்த் அண்ட் ப்ரெத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற ஸ்லாப் வந்து ஒன் வேவாக கொடுக்க போகிறோமா இல்லை டூ வேவாக கொடுக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லாப் இப்போ நாம் பார்க்குற ஸ்லாப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட சைஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா வந்து எயிட் பை சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ அப்போது இதோட பதினாறு அடி லென்த் வந்து பதினாறு அடி இருக்குது ப்ரெத் வந்து எட்டு அடி இருக்குது ஸோ அப்போ இதோட லென்த் டிவைடட் பை ப்ரெத் போட்டிங்கன்னா ஸோ அதோடய ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ தான் வருது ஸோ டூக்கு கீழே இருந்ததுன்னா நாம் வந்து அதை டூ வே ஸ்லாபாக டிசைன் பண்ணணும் அதே டூ அண்ட் மோர் தென் டூவாக இருந்ததுன்னா நாம் அதை வந்து ஒன் வே ஸ்லாபாக டிசைன் பண்ணலாம் ஒன் வே ஸ்லாபில் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து பீம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு ஒரு பீம் இந்த சைடு ஒரு பீம் இருக்குது இதை ரெண்டையும் வந்து மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்து வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த லோட் வந்து இப்போ இந்த ஸ்லாப்பில் வர லோட் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஒரு ரெண்டு சைடுமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிரும் ஸோ அப்போ மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென் எம்எம் பார் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது கீழே கொடுத்துருக்கு இது வந்து டென் எம்எம் பார் ஸோ இதே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட் எம்எம் பார் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம கவர் பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதே வந்து டூ வே ஸ்லாப் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து நாலு சைடுமே வந்து அதுக்கான நாலு சைடு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற பீம்லேயுமே வந்து அதோடய லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயுமே வந்து நீங்கள் ரே மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து நாம் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பீம்லேயும் வந்து நம்ம லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ அந்த சைடு அந்த சைடு கொடுத்துருக்குற அந்த பீம்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு லோட் வரும் ஸோ இந்த சைடு கொடுத்துருக்குற பீம்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு லோட் வரும் ஸோ இங்கேயும் வரும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயுமே வந்து நம்ம மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கணும் நேற்று நாம் பார்க்கும்போது வந்து கவர்ஸு ப்ரொவைட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி எல்லா பக்கமுமே கவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எதுக்காக வந்து கவர் பிளாக்ஸ் வந்து ஸ்லாப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து இந்த கவர் பிளாக் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அது எதுக்காகன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஷீட்லேயே வந்து கவர் பிளாக் கொடுக்காமல் மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வச்சுருந்தோம்னா ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து நம்மளுக்கு கான்க்ரீட் போகாது ஸோ அப்போ வந்து ஸ்லாப் ஷீட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே ஷீட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்க்கும்போது வந்து கவர் பிளாக் கொடுக்காம இருந்திருந்தோம்னா வந்து நம்மளோட மெயின் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து கீழே தெரியும் ஸோ அது வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் தான் அதை மறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ராட் கரோட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நம்ம கவர் பிளாக்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இந்த கவர் பிளாக்ஸ் கொடுக்கறதுனால வந்து நமக்கு இந்த போர்ஷன் இந்த கேப்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு கான்க்ரீட் போகும் ஸோ அப்படி போகும்போது தான் வந்து ஸ்டீலுக்கும் கான்க்ரீட்டுக்குமான பாண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் கவர் பிளாக் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து பீம்லேயும் வந்து சைட்லலாம் வந்து கவர் பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைட்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க தென் அதே மாதிரி வந்து பீமோட பாட்டம்லேயும்
பிஃபோர் கான்க்ரீட்டிங் வந்து நம்ம சர்ஃபேஸை வந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா மேலே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிரும் அதே சமயம் வந்து கான்க்ரீட்டில் இருக்கிற வாட்டரை வந்து சர்ஃபேஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்காது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தேவையான விஷயம் கூட ஸோ இந்த கிளிப்பில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்யூட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃபேன் பாக்ஸஸ் தேவையோ ஸ்பாட் லைட்ஸ் எங்கெங்கே தேவையோ ஸோ அது எல்லாமே வந்து முதலே ட்ராயிங்கில் மார்க் பண்ணி ஸோ இங்கே வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மெயினாக எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸ் நாம் கொடுக்கும்போதும் ஃபேன் பாக்ஸஸ் கொடுக்கும்போதும் வந்து குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிகாஸ் மேலே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க கான்க்ரீட் லே பண்ணும்போது ஸோ அப்போ அவங்க எல்லாமே நடக்கும்போது வந்து உடையிறக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதே சமயம் வந்து நம்ம கான்க்ரீட் லே பண்ணுறப்போ வந்து கூட வந்து எலக்ட்ரீஷியன்ஸையும் கூட இருக்க வைக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பிகாஸ் எதிர்பாராத விதமாக எங்கேயாவது வந்து பைப் லைன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பைப்ஸு உடஞ்சிருச்சுன்னா வந்து கையோடு வந்து நம்ம அவங்கள வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சைட்டில் வந்து நம்ம ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சினாரியோவில் ஸோ இந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் எம் கியூப் ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ எம் கியூப் ஆஃப் இவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் கான்க்ரீட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வச்சு பண்ணோம்னா நியர்லி உங்களுக்கு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆட் ஆயிரும் எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஆயிரும் பட் ரெடிமிக்ஸ் போ போடுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியர்லி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்து நம்ம ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ராப்பர் பிளானிங் பண்ணிவிட்டு இப்போ பம்பெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம இனிஷியல் செட்டப் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் கான்க்ரீட்டுக்கு ஸோ ரெண்டாவது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரென்த் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா சைட் மிக்ஸ்க்கும் ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட்டும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நமக்கு ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட்டில் நம்ம போடும்போது வந்து அந்த மிக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மிக்ஸ் டிசைன் அரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்க்ரீட் வந்து ஸோ அதில் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸோட குவான்டிட்டி எல்லாமே வந்து அந்த மிக்ஸ் டிசைனில் என்ன நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோ அதை வச்சு தான் நான் ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட் போட போகிறாங்க பட் ஆனால் சைட் மிக்ஸில் பண்ணும்போது வந்து ஸோ அது நிறைய மேனுவல் எரர் அக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட்டில் இப்போ எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் நம்ம போட்டோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கழித்து நம்ம க்யூப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ எம் டுவெண்ட்டிக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் இருக்கும் பட் அதே சைட் மிக்ஸில் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரென்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா தனியாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி இப்போ ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சைட் மிக்ஸை விட உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் ரெடிமிக்ஸ் கான்க்ரீட் வந்து அது வந்து செல்ஃப் காம்பேக்டிங் அது வந்து அதே வந்து காம்பேக்ட் ஆகிக்கும் இப்போ பீம்ஸ்லலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அதோடய ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஜஸ்ட் வந்து அது அவங்க போர் பண்ணாங்கனாவே வந்து தள்ளி விடும்போதே வந்து ஈஸியாக உள்ளே போய் காம்பேக்ட் ஆகிக்கும் பட் சைட் மிக்ஸ் கான்க்ரீட் நம்ம போடும்போது வந்து அது கூட வந்து ஒருத்தர் காம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஒரு ராடு வச்சு குத்தி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் பட் அந்த மாதிரி பண்ணினாலுமே வந்து சைட் மிக்ஸ் கான்க்ரீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஹனி கோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிரும் ரெடிமிக்ஸில் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற சான்சஸ் இல்லை கூட நம்ம வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி காம்பேக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் சிவில் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நிறையா நாம் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பேசலாம் ஸோ மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ